Zorra Tunayani y Zorra Tunayana Edu. Gau rondar bien pistón que polla toña. Nosotros nos queríamos basar un poco en que teníamos muchísimo que contar y muy poco tiempo para hacerlo. ¿no? A mí cuando alguien me ha llamado o me ha dicho que hemos descontextualizado la historia en cierto modo, yo me pongo a pensar sobre ello y, y pienso que si hubiésemos contado o hubiésemos intentado equilibrar la película contando algún atentado, etc., a lo mejor lo habríamos dejado en algo muy anecdótico y también se nos habría eh, dicho que que no nos fijábamos lo suficientemente en ello. ¿no? Hay que ser muy riguroso cuando se interpreta a cualquier personaje y cualquier personaje tiene dos caras, como una moneda, como la gente normal, una cara más agradable y otra no tan agradable. Igual aquí en esta película lo que ocurre es que vemos esa cara no tan agradable. Nosotros a la hora de preparar el personaje intentamos eh, entender la otra cara y las necesidades y los miedos de esa otra cara que es la que llevan a actuar los personajes como actúan. Lo que pasa en la película es que el personaje lo hemos resumido a Íñigo porque no da espacio para desarrollar su, perso su personalidad, cómo lo vivió él internamente y hemos querido hacer un pequeño giro que como bien lo ha descrito el, el, el guionista, pues hemos querido ver que era un personaje que avanzaba en algún sentido. Retar a cobarte, tú, ¿eh? Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria, porque recordad, España entera resiste con vosotros. A la cantón vivo pudo que identificar tu cabeza. Amaru te está condenando. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted ya.